ሰላም ጤናስ ጥልኝ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ የደና ናችሁ ዛሬ አንድ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣውት እሱ ምንድነው በዚህ በሽታ የተለያዩ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ሰዎች ያስተላልፉ ነው ያለውና በብዛት አንድ ባንድ ለመናገር መወከራለሁ በተቻለ የምጠን ጊዜ የለኝም አጠር ያለሽ መልእክት ለናንተ ለማስተላለፍ ነው የመጣውትና በተለያየ ቦታ ላይ ማስክ ወይንም ደግሞ ያፍ መሸፈኛ ማታገኙ ሰዎች በራሳችሁ ቤት ውስጥ ወይንም ደግሞ ሰዎች እየሰሩ እየሸጡ ነው ያሉት እሱ ተከክለኛ አይደለም ምክንያቱም ተከክለኛው የአፍ መሸፈኛ ወይንም ደግሞ ማውስ ከቨር ምንለው አየር ወደ ውጭና ወደ ውስጥ ማስገባ ነው አንድ አንድ በተለያየ ጨርቅ እየሰሩ ሰዎች እየሸጡም እየተጠቀሙ ነውና አፋችንን ከቨር ማድረጋችን ቫይረሱ ወደ አፋችን እንዳይገባ እንዲሁም ደግሞ ዲስኢንፌክትድ ያሉን ቦታዎችን እቃዎችን በመንካከበት ሰዓት በጃችን አይናችንን አፋችንን በመንካት ቫይረሱ ወደ ውስጣችን እንዳይገባ ለመከላከል ስከሆነ ድረስ በአግባቡ የተዘጋጀውን የአፍ መሸፈኛ ገስተን መጠቀም አለብን ምክንያቱም ቤት ውስጥ ምንሰራቸው በተለያየ ጨርቆች በትክክል እነዛን ተግባር ስለማያረኩ ምንም አልዳንም ማለት ነው ስለዚህ ማዘ ከፈር ሰርተው የሚሸጡትም ቢሆኑ ወይም ደግሞ እናንተም ሰርታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በተቻላችሁ መጠን ትክክለኛው የሆነውን ጨርቅ መጠቀም አለባችሁ ሌላው መናገር የምፈልገው እቃ ገስታችሁ ወይም ደግሞ አሁን ለ15 ቀን እቤት እንድንቀመጥ ታዟል እኔ ግን ስራ እየሄድኩ እየመጣው ነው በጥንቃቄ እግዚአብሔር ባገዘኝና በረዳይ መጠን ምክንያቱም እኔ የሚሰራበት ካምፓኒ ትንሽ ለሜዲካል እና ለሚሊተሪ የሚሆን ቃ ስለሆነ መንሰራው እኛ ፕሮዳክት እነሱን ሳፖርት የሚያደርግ ፕሮዳክት ስለሆነ አላቆምንም እየሰራን ያለነውና በጥንቃቄ በተቻለ መጠን ከእግዚአብሔር ጋራ ራስን እየጠበቁ እየወጣው እየገባ ነው በርግጥ ብዙ ምን እየተቀማቸው ፕሮዳክቶች ከቻይና ስለሚመጡ ትንሽ ስራችን ስለሆነዋል የተሰኑ ሰራተኞችም የመቀነስ ሐሳብ አላቸው ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ነው በህይወት የሚሆነውና እሰራለሁ ይን በጥንቃቄ አፈን ሸፍኝ እጅ ለጓን ታርጌ በመውጣትና በመቀዋት እየሰራው ነው ያለውት ሌላው መናገር የምፈልገው ወደ ግሮሰሪ በመትሄዱበት ሰዓት በተቻላችሁ መጠን አፋችሁን ሸፍናችሁ በትክክለኛው አፍ መሸፈኛ ወይ ማውዝ ከቨር በመንለው ሸፈናችሁ ጓንት አድርጋችሁ መውጣት አለባችሁ ምክንያቱም ለ15 ቀን ቃ ተገስቶ ቤት ውስጥ ቃ ሊያልቅብን ይችላል በተለይ ልጆች ያለን ሰዎች የገዛ ነው ቃ ሊያልቅ ይችላል ምክንያቱም ልጆች ብዙ ስለሚፈልጉት ነገር ብዙ ስለሆነ ማለት ነውና ቤት ደሞ ለረጅም ሰዓት ቤት ስለሚቀመጡ ስናክ ይፈልጋሉ አንዳንድ ነገሮች ይፈልጋሉና ቤታቸው ይጎደለ ነገር ለመግዛት ወደ ግሮሰሪ ስቶር በመትሄዱበት ሰዓት በተቻላችሁ መጠን አፋችሁን ሸፈናችሁ እንግላብ አድርጋችሁ ሄድ አለባችሁ እንደገና ደግሞ እዛ በሄዳችሁ በሰዓት የምትፈልጉት ንቃ ከቤት ከቤት ሳትወጡ በፊት ጽፋችሁ በመሄድ ብዙ አረጅም ሰዓት እዛ ላለ መቆየት ማለት ነው እዛ ላለ መቆየት የምትፈልጉት ጽፋችሁ ሊስት አርጋችሁ ተወጣላችሁ ከዛ ሄዳችሁ ዛ ፒክ ፒክ አርጋችሁ ቶሎ መውጣት አለባችሁ ወደ ቤታችሁ ይዛችሁ ስትመጡ ግን እያንዳንዱ ያመጣችሁት ንቃ በየቦታው ከማድረጋችሁ በፊት እንደ የቃው አይነት ክሊል ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ ፍሩቶሽ ከሆኑ በሳሙናና በመውቆ ውሃ በደንብ አርጋችሁ አጥባችሁ ማስቀባት አለባችሁ አሁን ለምሳሌ እንደ ቺፕሶች ከሆነ ባጎቹን በመቅደድ ከውስጥ ያሉትን ምግብ በንጹህ እቃ ግጣም ባለው ነገር ላይ መገልበጥ ይችላልላችሁ ሲሪያሎች ከሆኑ ውስጡ ባክ ስላለው ከላይ ያለውን ባክሱን ቀዳችሁ ማውጣት አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ፌስታሎች ይዛችሁ የመጣችሁበትን ፌስታል በፍጹም ቤታችሁ ማቆየት የለባችሁም ቃዎቹን ካጋባችሁ አጣጥባችሁ ዲስኢንፌክትድ ወልውላችሁ ካስገባችሁ በኋላ ወዲያው ትራሽ ማድረግ አለባችሁና ያንን አካባቢ በዲስኢንፌክትድ ስፕሬይ በደንብ ማጽራት አለባችሁ እጃችሁን በደንብ መጣጣብ አለባችሁ ልብሳችሁን ወዲያው መቀየር አለባችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ከመገናኘታችሁ በፊት ማለት ነው ሌላው መናገር የምፈልገው የወባ በሽታ ለወባ በሽታ የሚሆን መዳኒት ለዚህኛው በሽታ ያድናል የሚባል ነገር እዚ ምን ይባለው በአሜሪካ ሀገር ተሰምቶ ነበር እና ዶክተሮችም ሰርች አድርገውበት ነበር ግን ብቻውን አይደለም ከተለያዩ መዳኒቶች ጋር በመቀላቀል ለዚኛው ቫይረስ የሚሆን መዳኒት ለማዘጋጀት ጥረት አድርገው ነበር እና አገኘን ያሉትን መዳኒት በሁለት ሰው ላይ ሞከራ አድርገዋል አንድ ወንድ አንድ ሴት ማለት ነው ወንዱ ያን መዳኒት በተሰጠው ወዲያው ሲሞት ሴቷ ግን ስቲል በነፍስ ውጪና በነፍስ ግቢ ላይ ናት ያለችው ስለዚህ ለወዋ በሽታ የሚሆነው መዳኒት ለዚህ ለሆኑ በሽታ በፍጹ መዳኒት አይሆንም አገራችን ውስጥ ያሉት ፋርማሲ ውስጥ የሀገራችን ሰዎች ለመግዛት ሲጋፉ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቻለው አንዳንድ ሰዎችም አውርተውኛል ስለዚህ የወባ በሽታ መዳኒት በፍጹም ለዚህ ለኮሮና በሽታ መፍቴ አይደለም ከመውሰድ ተቆጣው ተጠንቀቁ ሌላው መናገር የምፈልገው 
በዚ በሽታ ታማቹ ከሆነ በጣም ፔን አለው chest pain አለው breathing problem ይኖራል በጣም ተንፈሳት ይችሉ ራስ ምታት አለው ሳል አለው ደረቅ ሳል አለው በጣም የሚጨንቅና በጣም ሚረብሽ ህመም ስሜት ስላለው ያንን ህመም ለማ ለማ እንዴት ከዛ ህመም እንድትድኑ የተለያየ የህመም ማስታገሻ መዳኒቶች ይሰጣቸዋል እናንተ ግን ይሄ በጣም ወረስት የሆነውን ህመም ለማስታገስ አድቢ ፕሮፊን የሚባለው የፔንኪለር በፍጹም እንዳትወስዱ ስንቆስ ያዳቹ ቫይረሱን እንዲባዛ ነው የሚያደርገው እንጂ ህመማችሁን አያድናችሁ ምክንያቱም አድቢ ፕሮፊን እኔ ሲሴክሽን ቦንኩ በሰዓት ይወሰርኩት መዳኒት ነው አድቢ ፕሮፊን የህመም ማስታገሱ መጠን በጣም ሃይ ነው እሱን ቆሰዳችሁ ምንም አይነት ህመም አይሰማችሁ እኔ አሁን በሰርጀሪ የሁለትኩኝ ሰዓት እሱን ሶስደው ለሰባት እና ለስምንት ሰዓት ምንም አይነት ህመም አይሰማኝ ልክ ህመሙ ስምንት ሰዓቱ ግን ሲያልቅ ህመሙ ይመጣል ያ ማለት ምን ማለት ነው መዳኒቱ ዶዙ በጣም ሃይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ከዚህኛው ካሆኑ በሽታ ህመም እንድናለን ብላችሁ አድቢ ፕሮፊን የሚባለው ፔንኪለር ኮሰዳችሁ ቫይረሱን እጥፍ ስለሚያረጋው በጣም ወረስት ነው የሚሆነው ህመሙም ይብሳል ስለዚህ በተቻላችሁ መጥን አድቢ ፕሮፊን የሚባለው መዳኒት መውሰድ ይያለባችሁ ካመማችሁ በትክክል ወደ ህክምና ጣቢያ ሄዳችሁ ዶክተራችሁን የሚያዛችሁን ባግባቡ ማድረግ አለባችሁ ምግብ ባክባቡ መብላት አለባችሁ ጤነኛ የሆነ ምግብ መብላት አለባችሁ ትኩስ ነገር መጠጣት አለባችሁ ራሳችሁን ማስተማመን አለባችሁ እንደገና ደግሞ ከታመማችሁ መቆያ ቦታ ያስቀምጡናል ብላችሁ መሽሽ ይለባችሁ ምክንያቱም እናንተ መቆያ ቦታ በመግባታችሁ ቤተሰብ የሰው ለሌላ ሰው ህይወት ነው መታተፉት እስቲ ኢማጅን አድርጉ ከኤርፖርት አንድ የታመመ ሰው ለራሱ ምንም አይነት ጥንቃቄ አፈኑም ሳይሻፈን ግላቭም ሳይደርግ ከኤርፖርት ቢወጣ ከኤርፖርት ቶቶ ቤቶስ ኪጋባ ብዙ ነገር ነው የሚሄደው ለምሳሌ ታክሲ ተቀማል ሰው ለታክሲ ድራይቨሩ ሼር ያረጋል ታክሲ ድራይቨሩ ቤቱ ሲሄድ ለሚስቱና ለልጆቹ ሼር ያደርጋል ወይ ከቤት ሰዎች ጋር ሚኖር ከሆነ ከት ወንድሞቹ ከናት አባቱ ጋር ሼር ያደርጋል እነዛም እንደዚሁ ለቤት ሰዎች እሱ ደሞ ወደ ቤቱ በመሄድስ በሰዓት ለሚስቱና ለልጆቹ ሼር ያደርጋል ሰው ያ በጣም ነው በጣም ባጭር ጊዜ ለብዙ ሰው ሼር የማድረጉቻን ሰፊ ነው ስለዚህ ስትታመሙ ማቆያ ቦታ ያስገቡናል ብላችሁ በፍጹም አትስጉ እዛ በመሆናችሁ አንደኛ ለእናንተ በቂ የሆነ የህክምና ክትትል ታገኛላችሁ ለሌሎቹ ደግሞ ህይወት ነው መታተፉት እዛ በመግባታችሁ ማለት ነውና ባግባቡ ህክምና ስለምታገኙ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰማቹ ወይ እንደዚህ አይነት ምልክቶች የበሽታው ምልክቶች በስታዩ በፍጹም ከቤት ሰባቹን ህይወት ማጥራፍ ምትፈልጉ ከሆነ ሌሎቹን ህይወት ማጥራፍ ምትፈልጉ ከሆነ ወደ ህክምና ቦታ ራሳችሁን አፋችሁን ሸፈናችሁ ግላፍ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ስሜቶች አሉኝ አይ ቲንክ ይሄ በሽታ ነው መሰለኝና መታከም መታየት ፈልጋለሁ ቼክ ማድረግ ፈልጋለሁ ብላችሁ ራሳችሁን ቶሎ ከቤት ሰዎቻችሁ ከአካባቢያችሁ ካለው ሰው ማግለል አለባችሁ ለነሱ ላይፍ ስትሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ መናገር የምፈልገው ቤታችሁ በመትቀመጡበት ሰዓት አሁን እኔ ባለሁበት አካባቢ ልጆቼ ኦንላይን ላይ ክላስ ጀምረዋል ኤለመንተሪ ተማሪ ናቸው በርግጥ መጀመሪያ ላይ የተጀመረው ለዩኒቨርሲቲና ለኮሌጅ ተማሪዎች ተማሪዎች ነው ነገር ግን አሁን እኔ ያለሁበት አካባቢ ሌላ አካባቢ ላይ ብዙ ቦታ አልተደረገ መሰለኝ ኦንላይን ላይ የሚሰጥ ክላስ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ጀምረዋል በኮምፒውተር ይገባሉ ላይፍ ከትች ከትቸራቸውና ከተማሪ ክላስሜቶቻቸው ጋር ይገናኛሉ ሆምዎርክ ይሰራሉ እያንዳንዱ አሳይመንት አላቸው እያንዳንዱ ቀን ማለት ነውና ለክ ትምርት ቤት እንደመሄድ ነው ወደ 8 ሰዓት 7 ሰዓት ነው እዛ ላይ የሚያጠፉት ማለት ነውና ጥሩ ቢዚ ያድርጎልኛል ለኔ ማለት ነውና እንደዚህ ኦንላይን ላይ ክላስ ያልተጀመረበት ትምርት ቤቶች ላይ አስካስተማሪዎቻቸው ጋር በስልክ መሆን በኢሜል ኮሙኒኬት በማድረግ እነሱን ቢዚ የሚያደርግ ፕሪንት ለእናንተ ኢሜል እንዲያደርጉላችሁና እናንተ ደሞ ፕሪንት አውት በማድረግ ልጆቻችሁ ልታስተምሩበት ቢዚ ልታደርጉ መስችሉበት ነገር መፍጠር ትችላላችሁ ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ቤት መቀመጥ በጣም ነው የሚከብደው ልጆቹን የተለያየ ነገር ስፖርት ቤት ውስጥ ማሰራት የተለያዩ ጌሞች ማጫወት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እርስ በርሳቸው እንዲፎክ አከሩ አንዳቸው ስዕል መሳል ወይ ሙዚቃ ከፍቶ መደነስ ሊሆን ይችላል ብቻ ልጆቻችሁንም እናንተንም ቦሪንግ ከመሆን ቢዚ የሚያረጋችሁን ነገር መፍጠር መቻል አለባችሁና በተለይ በተለይ ከትምርት ቤት ሲቀሩ ብዙ ጊዜ ትምርት ቤት ካቆሙበት ነው የሚጀምሩት ትምርቱን ይረሱታል በአጠቃላይ ምክንያቱም ብዙ መጫወት ብዙ መተኛት ብዙ ቲቪ ማየት ብዙ ኤሌክትሮኒክስ መጠቀም ስለሚችሉ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ደግሞ ትምርታችሁን ትምርቶቻችሁን እንዳይረሱ 
እናት ይሆናችሁ ወላጅ ይሆናችሁ ደሞ በተቻላችሁ መጠን ጎግል ያደረጋችሁ የየግሬዳቸውን ፔፐሮች ፕሪንት በማድረግ ቢዚ ማድረግ ትችላላችሁ በዛ ላይ ደሞ ስቲል ትምርት ላይ እንዳሉ ፊል እንዲያደርጉ ማድረግ ትችላላችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ ደሞ ከአስተማሪዎቻቸው ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ እነሱ ሊሰሩ የሚችሉባቸው ሊንኮች ወይንም ደሞ ፔፐሮች እንዲልኩላችሁ በማድረግ እሱን ፕሪንት አውት በማድረግ ልጆቻችሁን ካለው የትምርት ቤት የትምርት ሁኔታ ጋር ማስኬድ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እስከ ዛሬ የተጠበቀን አምላክ አንቀላፋ የሞቱትን ይማርልን የታመሙትን እግዚአብሔር ይማርልን በጭንቀት ውስጥ ያለነውን ደሞ እግዚአብሔር በመህረቱ ያረጋጋን ይማረን ይቀር ይበለን አሁን የመጣብን ነገር በመክንያት ነው ያለ መክንያት አይደለም ምናልባት ኃጢያታችን በሶ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ክፋታችን በጣም የሰራ ነው ስራ በስቶ ማስተዋል እንድናገኝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በተቻለን መጠን እንደገና ደግሞ በተለይ በተለይ በውጭ ሀገር ምን ኖር ሰዎች ሩጫ ነው ላይፋችን ቁጭ ብለን ከቤት ሰብጋ ምን አሳልፈው ጊዜ ይለንምና ምንም ነገር እግዚአብሔር ማቀው ምንም ነገር ያለ ምክንያት የሚሆን ነገር የለም በህይወታችን ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን እቺ ቤት ተቀመጡ የምትባልበት ምናልባት የቤት ሰብ ጊዜ እንዲኖር ሊሆን ይችላል ምናልባት ወደ ልቦናችን እንድንመለስ ማስተዋል እንድናገኝ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንታረቅ ህይወታችን እንድንአደስም ሊሆን ይችላል በመልካም ጎን ተመልከቱት አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነገር ሲመጣ በመልካም ጎኑን ለመመልከት እንሞክር አይኖ ብዙ ያስጨንቃል የታመሙ ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ የሀገራችን ሰዎች እንድንጠነቀቅ የሰሩልን የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ በርግጥ ያስጨንቃል በሽታው ቀላል አይደለም የመሰራጨቱም የመስፋፋቱም ነገር በጣም በአጭር ጊዜ ብዙ የመስፋፋት እድል አለው ስለዚህ አድርጎ የተባለውን በማድረግ እኛም ደሞ እንዳይስፋፋ የራሳችን የሆነ እገዛ ማድረግ አለብን ሩጫችንን ቢተሰቦቻችንን ከዚህ ነገር ለመጠበቅ ማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ በአግባቡ ቸልተኛ ሳንሆን ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ እሚሰማኝ ይሄ ነው በእያላችሁ በተላማችሁ ይብዛ አሁን ብሬክ ላይ ሆኜ ነው ይሄን መልእክት ማስተላለፍላችሁ በትቻላችሁ መጠን ከግሮሰር የምታመጡት ንቃ ወሬ ቤታችሁ ከማስገ ከማስገባታችሁ በፊት ዲስኢንፌክትድ አድርኩት ሚታጠቡን በስነ ስርዓት እጣቡት ምግብ አብስላችሁ ተበገቡ ሬስቶራንት ኦርደር ነው የሚደረገው ትጎ ነው እንጂ ሄዳችሁ ቁጥላችሁ መብላታችሁ ሁሉ ሬስቶራንቶች ተዘክተዋል ግን ኦርደር አርጋችሁ ወደ ቤታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ በትቻላችሁ መጠን ያንን ነገር ላለመጠቀም ሞክሩ ደረቅ ያሉ እንደ ክራክራ አይነቶች ቆሎ አይነት ነገሮች ለመጠቀም ሞክሩ የመጣብንን ስኪያልፍልን ድረስ እግዚአብሔርን ያሳብን ለማለፈን ሞክር ወገኖቼ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ጥበቃ ከናንተ ጋራ ይሁን እባካችሁ አንድ ነገር ለመጠቀም ስትሞክሩ መረጃ ስታገኙ ሶሻል ሚዲያ ላይ እርግጠኛ መሆኑን ሳታቁ ለመጠቀም አትሩጡ በተቻላችሁ መጠን አረጋግጡ አሁን እንደተባለው እንደወባ ለወባ ምን በሽታ ምን ተቀመ መዳኒት ለዚህኛው ይጠቅማል ገና ተብሎ ሙከራ ለናረግ ነው ተብሎ ሲወራ ነው መዳኒት ነው ተብሏል ተብሎ አገራችን ውስጥ በየፋርማሲ ሰዎች ይለቀሙ ይገዙ ያሉትና በጣም ወረስ የሆነ ነገር እንዳናመጣ ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው በጣም ጭንቀት ላይ ነው ያለነው ደስ የሚለው ደግሞ ጾምና ጸሎት ላይ ያለንበት የጊዜ ላይ ነን ያለነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ የመጣብንን ነገር ለማሸነፍን ሞክር አሁን እስከ ዛሬ እቺን ሰዓት እግዚአብሔር ፈቅዶልን ያለነው ይሄ ነገር እንደሞ እግዚአብሔር ያቃል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእያለንበት ይጠብቀን ከክፉ ነገር ይሳውረን ከዚህ ነገር ይጠብቀን ቤተሰቦቻችንንም ሁሉንም በአለም ላይ ያለውን ሁሉ ጭንቀት እግዚአብሔር ይሳውረን የሞቱትን ይማርልን በዚህ በሽታ የተሰቃዩትንም እግዚአብሔር በመህረቱ ያስብልን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በጣም ነው ማመሰግናው